哈喽，老铁们，大家好，我是生活在越南的响哥啊，旁边是我媳妇儿，她是越南人，啊，最近啊我比较忙一点，回国了嘛，然后我很多粉丝啊留言给我，我这两天打开看一看啊，很多粉丝啊看着我们视频，然后觉得找个越南老婆挺好，来越南来相亲来了啊，有朋友介绍，最近这两个月啊，在这边开酒店的朋友跟我说啊，他那里面的房间呢、啊、住了都是中国人啊，都是来这边相亲找老婆的，都是住他们酒店了，现在酒店生意可好了。有越南这边的婚介啊，带着那个女孩来相亲啊，有的他们带到农村去，啊，酒店生意特别好。在这期间呢，有条件好的男生还真相亲成功了啊。有些人给我留言问我啊，是不是娶了越南老婆以后啊，回国的话会不会不习惯，会不会跑？还有一些粉丝啊，他已经娶了越南媳妇儿，但是他老婆在国内生活的不习惯，就跑回来了。啊，问我能不能帮他找一下他老婆？我看了这些留言，我我都不知道怎么回答。我心里真的不是滋味他跑了是不想跟你过了，就算你过来找他，找到了又能如何呢？他心已经不想跟你过了，拽不回去的，是不是？在越南又不是你的家，他就是不回去，你也拿他没办法，对不对？其实啊。如果不是遇到骗子骗你那礼金的，愿意和你回国生活的，那就是好女孩。她可能在国内啊生活呢，确实不习惯啊，老公没有关心她，或者人生地不熟啊，语言又不通啊，生活她也不一样。然后呢，饭菜也不合她胃口。如果你工作再忙一点的话啊，她和她婆婆，呃，家里闹点矛盾，受点气，导致她想回家。所以说，她想回去之后啊，她觉得家里好，她不想回来了。其实啊，跨国婚姻是很难的。我和我媳妇儿啊，已经结婚四年了，我们也是风风雨雨啊。最大的障碍就是语言不同。我说什么，现在跟你们说的，我老婆可能听不懂。你听得懂吗？听懂，<笑>听懂，听懂一点点啊。我我跟她日常交往呢，还得要手机打字呢啊。你别拆台，我说听不懂，你就听不懂。不懂，啊、不懂。<笑>真的，她是不懂的，她只能听懂一些，然后后边的全靠脑补。其实我跟他沟通的时候，他不懂，他心里就烦，心里烦的话，他就生气。之前呢，我带我媳妇儿回国了两次啊，他对国内的生活啊都是陌生的。第一次坐高铁啊，不会用手机支付，看不懂字儿，手机不能使用，不能使用越南的聊天软件，跟家里人聊天都困难。他跟我啊在国内待了十几天，他都待不住了，想小孩，然后生活不习惯，他都想回越南。如果他跟我在国内常住，不知道能不能能坚持下去。啊，不是，这就是有很多越南媳妇儿啊，就算结了婚有小孩也要跑回来的原因啊。还有啊，就是男方的家庭条件呢、啊、确实不好，娶了外国老婆之后啊，生活开支开销巨大。我带我媳妇儿回国一趟，连机票、签证去旅游，十天的开销肯定超过三万了。假如你是一个有一份工作啊，普通上班的，一年你有十万块钱，娶个越南媳妇儿都勉强维持生活。你可以自己算一下账，你家里的开销，只要你帮他办签证，他要回国看他的家人，你还要负担路费，还要给他买礼物，对不对？如果越南媳妇儿家里有困难的，每个月还要给他父母一点生活费，你说你一年下来才十万块钱收入，还要养家糊口啊，你要有房子，还要还房贷，你说你怎么能够花呢？是不是？如果你娶的越南媳妇儿啊，家庭条件比较困难的啊，你每个月呀、啊、还要给他父母一点。然后呢，你想想你自己的生活压力有多大？如果你不想给，那是不可能的啊！他走得更快。<笑>我说的这些都是真话啊，可能难听一点，但是确实是实话。大家不要生气啊！我刚才上面说那些话啊，就是给那来越南找老婆的朋友们提一点点建议啊。你在经济方面一定要搞清楚自己的经济条件，然后再来。我选择在越南生活啊，是我在国内生意不好做，然后选择在国外，然后遇到我媳妇儿，我俩结婚，啊，在越南这边的话，我还能挣一点，要不的话怎么办呢？我在这里头，我不担心呢，我媳妇儿跑了啊，因为她家就在这边，她要害怕我跑，啊，你别看我们这样的啊，我老婆天天的这样的，你们觉得我老婆飘了啊，是我没门其实她是很害怕我走。我走了之后，他怎么办？你想都想得到了。我一个人的话，我我一个人吃饱，全家不饿，我一点都不慌啊！我没有任何贷款，没有任何欠账，我经济条件挺好。<笑>你相信不相信我说的，兄弟们啊？其实啊，越南女孩啊是很有个性的啊，你要去哄
啊，你要很高的情商啊，对他表达重视啊，你要是重视他啊，把他端起来捧他，然后你就在站后边，你就嘿嘿嘿，对对对，好厉害啊，这样的话他也觉得自己可以，嗯，你对他这样的话，他自己有自信心了啊，他做什么东西都开心。啊，不能打压他。我跟大家说的都是真实的。我跟我媳妇儿就是这样相处。我在幕后，我媳妇儿在前面冲锋。<笑>我什么事我都不管啊，我只拿钱就行了。我媳妇儿在前面啊，老公啊，我去干这个，老公我去干那个。我说去吧去吧啊，一会儿你帮我做这个，一会儿你帮我做。<笑>都是我媳妇儿在忙啊，<笑>我一天泡个茶就行了。现在啊，我们国内啊，越南新娘保守的说已经超过二十万了。甚至更多，啊，主要分布在福建、东北、广西、湖南，还有安徽这些地方。他们很多啊，在中国啊，都已经生儿育女了，现在过得都挺好。越南女孩啊，其实是很勤劳朴实的。平时啊，你要多给她点钱，让她呀给越南的父母啊一些足够的生活费，她会安心的跟你过日子。我今天就讲到这里啊，祝愿大家都能幸福美满，阖家欢乐啊！感谢大家收看我的视频。